Arkadaşlar merhaba Breaking News İngiliz sitesinden 4. seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 2 adet haberi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Haberlerimizden birinin başlığı UAE's Historic Mission to Mars Underway Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Mars'a tarihi misyonu e, gerçekleşiyor. The UAE AE Space Agency, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, launched a historic mission to Mars, Mars'a tarihi bir misyon başlattı. It is Hope Probe, onun Hope isimli, Umut isimli e, sonda gemisi diyelim, sonda aracı ya da uzay aracı, went into space, uzaya gitti, on a 5 million kilometers journey, 500 milyon kilometrelik bir seyahat için yolculuğa çıktı. 500 milyon kilometrelik. To study the climate on Mars. Mars'taki iklimi incelemek için. incelemek üzere ya da. Hope should arrive in Mars orbit in February 2021. Hope'un yani geminin Mars'a, Mars'a Şubat 2020'de Mars'ın yörüngesine varması gerekir. Tabi haberin tarihi geçik olduğu için e, Şubat 2020 çoktan ne oldu arkadaşlar? Geldi de geçti bile. This coincides with the UAE's fifth anniversary. Bu tarih çakışıyor. Yani ikisi üst üste biniyor. Coincides with the UAE's fifth anniversary. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. yıl dönümü ile aynı tarihe geliyor. The Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri, The Emirates Mars Mission, işte Emirliğin, Emirliğin Mars misyonu, o misyondan da kasıt burada tabii, görev gemisi, will stay in the Mardin orbit, Mars'ın yörüngesinde kalacak, for 687 days, 687 gün. It will collect samples of the Mardin atmosphere, o Mars atmosferinin numunelerini toplayacak. Scientist bilim insanları hop umuyorlar. Ne umuyorlar? This tabi burada bir det olabilir isteğe bağlı. This will help us understand. Bunun bizim anlamamıza yardımcı olacağını umuyorlar. Peki neyi anlayacağız? Burada hiçbir şey olmasına gerek yok arada. Çünkü buradaki how noun clause başlatıyor. isim cümleci, cümlenin nesnesini. How Mars lost a lot of its air and water. Mars'ın e, işte çok miktarda havasını ve suyunu nasıl nasıl kaybettiğini anlamamıza yardımcı olacak. The UAE joined the ranks of space giants such as the USA and Russia. Birleşik Arap Emirlikleri such as gibi demek örneklendirme yapar. Birleşik Devletler yani Amerika ve Rusya gibi uzay defle, devlerinin saflarına katıldı. Rank saf anlamında arkadaşlar. Entering the field of space exploration uzay keşfi sahasına field saha demek girmek proves kanıtlıyor. How ambitious the UAE is Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne kadar ne kadar e, hırslı olduğunu ambitious, hırs hırslı ya da idealist e, anlamında kullanılır İngilizce'de. Yani hırsı da burada biraz yumuşatmak gerekir herhalde. Hevesli arzulu olduğunu diyeceğiz burada ambitious'a. A newspaper explained bir gazete açıkladı. How momentous the hope probe is. Hope sondasının sondasının yani hope araştırmasının ya da ya da hope araştırma gemisinin ne kadar momentous önemli olduğunu it wrote o şöyle yazdı the UAE has catapult, e, catapulted itself into the future bir onun ağzından tabi gazetenin ağzından geliyor şimdi tırnak içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri kendini geleceğe fırlattı ve tire ile devam ediyor a future of inside and intelligence intelligence bir içgörü içgörü ve e, zeka geleceği beyond mere, mere imagination 
sadece hayal gücünün ötesinde. Yani sadece hayal gücünden ibaret değil. Sadece hayal gücünün ötesinde, ötesinde bir e, içgörü ve zeka geleceği. For more than 400 million Arabs, Arabs in the world, dünyada 400 milyondan fazla Arap, the launch was uh, at the moment that was like an eternity. Ee, bu ne demek istemiş? Burada bir yazım hatası var. Bir bakayım arkadaşlar. Ha tamam yok. Ee, tamam. Dünyadaki 400 milyondan fazla Arap için the launch bu fırlatma was a moment that was like an eternity. Ee, Tabi yani was dedi. Olay oldu bitti çünkü. Ee, nedir? İşte bir ebediyet anı gibiydi. Evet, that was like an eternity. İkinci haberimize bakıyoruz arkadaşlar. Ethiopia's River Nile Dam upsets Egypt. Etiyopya'nın Nil Nehri Barajı Mısır'ın asabını bozuyor ya da canını sıkıyor. Upset o anlamda. Dam baraj demek. A dam is increasing tensions between Ethiopia, Egypt and Sudan. Bir baraj Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında arasında gerginlikleri increase arttırmak demek artırıyor. There are fears that şu yönde korkular var ki filling the dam across the Blue Nile in Ethiopia could lead a war. Yani işte Etiyopya'da Mavi Nil çapında barajı doldurmak Doldurmanın, doldurmanın bir savaşa yol açabileceği yolunda korkular var. Kud yüzde elli elli ihtimal anlamında burada. Ethiopia needs the dam. Ethiopia'nın baraja ihtiyacı var. To supply electricity to its rural areas. Rural kırsal demek kırsal bölgelerine elektrik tedarik etmek için. Supply tedarik etmek. It will be Africa, Africa's largest Hydroelectric dam o Afrika'nın en büyük hidroelektrik barajı olacak. Egypt says Mısır diyor ki ne diyor? The dam is an existential threat. Barajın barajın bir varoluş tehdidi olduğunu söylüyor. It worries yani tabii ki ölüm kalım tehdidi olduğunu söylüyor. It worries the dam will reduce its water supplies. O barajın su tedariğini reduce indirmek, azaltmak demek azaltacağından endişe ediyor. Very endişe etmek. Most of Egypt's water comes from the Nile. Mısır'ın suyunun çoğu Nil'den geliyor. Nil'den gelir ya da this is important when there is drought. Drought da kuraklık demek. Bu kuraklık olduğunda önemli. The Blue Nile originates in natural springs in Ethiopia. Mavi Nil ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkıyor. Hani nehirlerin hani kızılırmak şuradan çıkar. Buraya dökülür anlamda. Originate o anlamda. E, Ethiopia'daki doğal springte kaynak demektir. Doğal kaynaklardan ortaya çıkıyor. It merges with the White Nile near Khartoum in Sudan. İşte Sudan'da Khartoum civarında civarında Beyaz Nil ile birleşiyor and becomes the River Nile ve Nil Nehri'ne dönüşüyor. Become haline gelmek, dönüşmek demek. Ethiopia calls the dam an existential necessity. Ethiopia barajı bir, bir varoluş zorunluluğu olarak adlandırıyor. Nearly half the country's population has no electricity. Ülkenin nüfusunun yaklaşık yarısının elektriği yok. Egypt said it could share electricity with Ethiopia. Instead of using the dam, Mısır barajı kullanmak yerine Etiyopya ile elektriği paylaşabileceğini söyledi. A politician said, bir politikacı şöyle dedi. One nation's need for electricity, bir ulusun Elektriğe olan ihtiyacı is pint bağlı yani tutturulmuş durumda 
to another nation's need for water bir başka ulusun su ihtiyacına bağlanmış durumda. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın dostlar.